चलिए बेटा अपन सब माइक्रो का सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और वो है हमारे पास बेटा डिमांड मैं डिमांड की डेफिनेशन से लेके हर चीज आपको पढ़ना चाहूंगा पहले पर ये बात कर ले डिमांड मतलब क्या डिमांड मतलब जिस चीज की कितनी डिमांड है अगर मैं स्टार्ट करूं लेट्स एग्जांपल लेते हैं कि मैं बस एक कंज्यूमर मैं सीधी बात है हर्षद है अब हर्षद का बात ऐसे है कि जब आलू आलू के बारे में बात करेंगे जब आलू दस रुपए किलो होते हैं तो हर्षित भैया पांच किलो आलू खरीदता है बोलता है बहुत महंगे जिस दिन आलू वाला आठ रुपए किलो भाव कर देता है उस दिन हर्षित तीन किलो आलू लेता है सॉरी सात किलो लेता है जिस दिन आलू वाला भाव और कम कर देता है उस दिन हर्षित दस किलो लेता है और जिस दिन चार रुपए आलू किलो मिल रहे हो तो उस दिन तो हर्षित पंद्रह किलो आलू उठा लेता है ये हर्षित की बात है मेरे पास में प्रथमेश है अगर प्रथमेश के बारे में बात करूँ तो जब दस रुपए किलो आलू रहते हैं तब प्रथमेश वाले घर वाले आठ किलो आलू लेते हैं जब भाव कम हो जाते हैं आठ रुपए तो ये लोग पंद्रह किलो आलू लेते हैं जब भाव कम हो जाते हैं छह रुपए तो ये लोग बीस किलो आलू लेते हैं और जब भाव चार रुपए हो जाते हैं तो ये तीस किलो आलू लेते हैं तो मेरे पास एक कौन है एक प्रथमेश और एक हर्षित है दोनों की अपनी अपना डिमांड कब है सीधी बात है एक दस रुपए किलो आलू पे पांच किलो लेता है और एक दस रुपए किलो आलू पे आठ किलो लेता है तो क्या एक इसका डिमांड कब अलग है हाँ बेटा ये इसका डिमांड कब है एस डिमांड कब और बेटा ये बीस डिमांड कब है मैं समझाना चाहता हूँ बेटा यहाँ पे क्वांटिटी है कि कितनी क्वांटिटी और यहाँ पे क्या है प्राइस बेटा देख जब भाव ज्यादा थे जब दस रुपए किलो आलू थे तब हर्षित ने कितने लिए पांच किलो जब भाव कम हुए आठ रुपए हुए तो इसने कितने लिए सात किलो तो जब भाव और कम हुए छह रुपए तो इसने कितने लिए दस किलो तो बेटा ये जो चल रहा है जैसे जैसे प्राइस कम होते जा रही है वैसे वैसे क्वांटिटी बढ़ती जा रही है तो ये एज डिमांड कब है अगर मैं बात करूं किसके बारे में प्रथमेश के बारे में तो जब दस किलो आते थे तो इसने आठ किलो लिखी दस रुपए किलो इसकी कितने आठ किलो जब बात करूं आठ रुपए किलो तो इसने कितने लिए पंद्रह किलो तो जब अगर मैं बोलूँ मार्केट में दो ही कंज्यूमर है हमारे पास एक कौन है हर्षित और एक प्रथमेश तो दस रुपए किलो आलू पे मार्केट डिमांड मार्केट डिमांड कितनी है बेटा ये पांच किलो खरीद रहा है और वो आठ तो बेटा पांच प्लस कितना हो गया आठ डेट इज इक्वल टू कितना तेरह आठ रुपए किलो आलू पे आठ रुपए किलो आलू पे मार्केट डिमांड कितनी है पंद्रह प्लस सात डेट इज इक्वल टू वॉट बाविस छह रुपए किलो आलू पे मार्केट डिमांड कितनी है बेटा बीस प्लस दस डेट इज इक्वल टू वॉट तीस और चार रुपए किलो आलू पे मार्केट डिमांड कितनी है पंद्रह प्लस तीस डेट इज इक्वल टू वॉट फोर्टी फाइव तो बेटा एज डिमांड का बीस डिमांड का सीज डिमांड का इन सबसे बनता है मार्केट डिमांड कब इन सबसे क्या बनता है मार्केट डिमांड कब मार्केट डिमांड कब थोड़ा फ्लैटर होता है इंडिविजुअल डिमांड कब थोड़े से स्टीपर होते हैं बिकॉज मार्केट इज अ समीशन ऑफ इंडिविजुअल मार्केट सबकी डिमांड को जोड़ के बनता है देफोर मार्केट टेक्स मोर टाइम टू रिस्पॉन्ड देन अ इंडिविजुअल मार्केट टेक्स मोर टाइम टू रिस्पॉन्ड देन अ इंडिविजुअल अब स्टार्ट करते हैं बेटा अपन डिमांड की डेफिनेशन जैसे मैं आपको बता रहा हूं केवल याद कराऊंगा बोले के साथ में डिमांड रिफर्स टू डिमांड रिफर्स टू डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी डेट अ कंज्यूमर इज एबल एंड विलिंग टू बाय इज एबल एंड विलिंग टू बाय एट ऑल पॉसिबल प्राइजेस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम डिमांड रिफर्स टू डिफरेंट क्वांटिटीज डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी डेट अ कंज्यूमर इज एबल एंड विलिंग टू बाय एट ऑल पॉसिबल प्राइजेस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ये तुम्हारा होता है डिमांड सर फिर क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है क्वांटिटी डिमांडेड मतलब स्पेसिफिक क्वांटिटी एट स्पेसिफिक प्राइस स्पेसिफिक क्वांटिटी एट स्पेसिफिक प्राइस कि चार रुपए किलो पे उसने कितने लिए तीस किलो आठ रुपए किलो पे उसने कितने लिए सात किलो तो ये होती क्वांटिटी डिमांडेड क्योंकि बोर्ड से पूछा गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड डिमांड का मतलब डिफरेंट प्राइस डिफरेंट क्वांटिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब स्पेसिफिक क्वांटिटी एट स्पेसिफिक प्राइस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तो आई होप इट इज वेरी मच क्लियर कि डिमांड क्या होता है आई शुड रिपीट डिमांड रिफर्स टू डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज एबल एंड विलिंग टू बाय एट ऑल पॉसिबल प्राइसेस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ठीक है अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड बेटा लॉ ऑफ डिमांड कुछ नहीं 